还有罐头吃，今年就只有玉米土豆泥，这仗打不下去了。我可真想家、啊，谁不想？我妻子来信说，家里把粮食都运到前线去了，孩子们都已经半年没有吃上肉了。运粮食的长官，放行。都检查过了吗？都检查过了，一切都没有问题干掉两个，怎么样？没事。好，小朱，你负责开车。是，黄营长，黄营长，老徐，清理现场，我们得马上赶上前面那辆车。快，是是是，走走。
，这下干得真漂亮。走。嗯。对了。怎么了？后边有鬼子。为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快赶上前面的车。嗨，走黄营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里。一直记着他们三个小时后，一切都会结束。
快点，快点！抓紧时间，小心点儿。列队。小心！走神他们都进来了，黄明峰、钟小谢、酒鬼、咏春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了，还差一个女妖。她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。柜子关门干啥？啊，坏了！快走，看什么？放下，走
，黄明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对啊，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定呢。输了就是输了，不认不行。同志们，可能今天我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。哎，没关系。就算是死了，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们同归于尽。山木，你不要高兴得太早，只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？哼<笑>，你也不看看周围，到处都是枪支和弹药。其实这儿什么都没有，他们早已经把武器运走了。不可能，我一直盯着他们，他们根本就没有这个机会。大哥，我和苏姑娘亲眼看见，箱子里面装着什么？没错，你们的人在我的兵工厂外的高地上守了三天三夜。我故意派人上山搜查，又故意让你们以为自己并没有暴露。还有，那一箱手榴弹，也是我故意让你们看见的。这样，你们就会认为这间仓库里堆满了炸药，然后，你们会想尽一切办法炸毁仓库。<笑>世界上有位哲人说过：“永远不要相信你的眼睛，因为他会时刻的欺骗你。”大哥，哼，真是没想到，我的一切行动都在你的掌控之中。我就想知道，你是怎么在我们眼皮底下？把武器运走的，黄明峰，你不记得你们在威海是怎么逃出去的？威海，这儿有地道。这可是你教我的，不可能。老徐对这里的地形了如指掌，如果以前真知道的话。他一定会告诉我们。小钟，你忘了，云姑告诉过我们，说他们调动了两个中队的兵力。可是我们在兵工厂，只看到了一个中队的兵力，想必另一个中队就在挖地道。真是可惜，我们忽略了这点。黄明峰。这次，你应该输得心服口服了吧，大哥？就算他们把所有的武器都运走了，可是他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候，你曾经和八路军游击队也劫过我们的运输车？你怎么知道啊？我会故技重演。问得好。劫运输车，深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时，你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以，你在那堵围墙，加强了防守。
这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然，老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈哈！黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过，你明白的太晚了。春熙，我们的武器已经装车完毕。让我猜猜，我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯，大哥怎么知道？你怎么知道为什么我总有一种被人牵着走的感觉？黄营长，都准备好了。好。你脸色怎么这么难看？是不是有什么事啊？哎，小卓，如果你是山木，明知道有人要来炸你的仓库。你会怎么办？肯定会加强防守啊。会不会这样？我先把武器秘密的运走，然后让人找不着。你是说，山木会事先把武器运走？<笑>这你放心，苏姑娘和云姑一直盯着鬼子呢。大哥。天虎，嗯，见到云姑了吗？见到了，而且他说了一件很奇怪的事。什么事？不知道为什么，鬼子派了一个连的兵，驻防三号仓库。三号仓库？对。这是个废弃的粮仓啊。是啊。这个三号仓库离兵工厂只有三里地。是啊。这样，叫上柳兄弟，我们看看去。是。的地方是啊，把我们派到这儿来，有什么情况？没有，我进去了啊。文段，哎，太君，你们在这儿干什么呢？啊，我们少佐问你们在干什么？啊，住住房，住房，住房，这间仓库。不是被废弃了吗？啊，对，对，啊，啊是啊，这里什么都没有，我我们也不知道来这防什么。谁下的命令？哎，我们团长，哎，太君，要不我派人去问问？不用了。报告少佐，这间仓库已经被废弃，什么都没有了。嗯。山姆他到底在干什么？是不是又有其他隐谋？要不要查一下呢？走了。你居然去过三号仓库，师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个圈套，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄营长，我觉得军火库并没有转移。我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹，看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想，这条地道是昨天夜里才完工的。在我们劫运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错，这一次。你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许你少一点聪明，我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有？画蛇添足。从你关上大门
往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。那又怎样？你们现在已经进入了包围圈，就算知道自己上当，你们也别想逃出去。是吗？鬼魂铁虎在哪？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了。不过我们还有机会，你想办法出去以后，马上找到游击队，带他们到三号仓库。好的，你自己小心。嗯、女鬼子，就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？哼，那还用你说？师傅。请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸了！哎，滚开一边！埋伏，我先走一步。好，我马上带兄弟们去支援。好。
，小心！啊！铁虎，铁虎，干得好！大哥，你们没事吧？没事。其他人呢？我们分头撤退的，走，咱们到汇合点去。好。就这儿。好，我们等会儿。哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，我来晚了。不晚。师傅，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢，总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是啊？嗯，云姑说的是。爹，他们不是人。嗨。他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好，嗯，去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走。走走哎，师傅，谁也不许轻举妄动。哼，这老鬼子还挺知趣的。道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅，中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手
，一星道长，十年前你头发还是黑的，现在怎么看起来都有白头发了？不，师傅，我是帝国的军人，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟，我不能让你白白的牺牲的。那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？不，水星，留得青山在，不怕没柴烧。山盟又输了，我无颜面对神谷阁下和天皇陛下，我会向司令部请罪。你，师妹，对不起，我没能完成任务。师兄，你不要自责，都是我的错。是那游击队，还有鬼魂铁虎，不要再说了。三步少佐，为什么这么慢？八路军游击队实在是太顽强了，废物！这，嗨，师傅，狗村，你没事吧？多谢师傅关心，我没事。到底怎么了？哎，回去再说吧。不是啊！掌柜的，怎么回事啊？别慌，别慌，干嘛呀？干嘛呀？你们谁是掌柜的呀？谁是掌柜的呀？我就是，我就是客栈的掌柜。太君，出什么事儿了？小弟可做的都是正经生意啊！我怀疑这里有八路，你听见没有？你们这里有八路、啊，八路，没有，绝对没有啊！我这小店可从来没进过什么八路，都是做生意的人。是啊，我们刚才明明看见的，从外边有好几个八路都跑进来了。哎呦，太君，我冤枉啊！我可从来没见过什么八路啊，真的没有。滚、啊、开！给我搜，搜！哎，掌柜的，这这……嗯。没事没事，出来！哎哎，出去！走走！哎呦，走！快走！快点！干什么呀？下去下去！怎么了？下去！哎呦，快下去！别走！快！下包了。这么晚了，你们有什么事吗？小姐，你怎么住这儿呢？我刚刚到中国，所以暂时住在这里。小姐，这里有八路，请你暂时离开。有八路，长官，那就请进来看看吧。
接下来该怎么办？啊，对，怎么回事？不是再三强调不能暴露吗？老徐，你先别急，回头我再跟你解释。解释？怎么解释？你们不仅暴露了你们自己，也暴露了我们这个经营多年的地下联络站呢。我们又不是故意的。行了，老徐，大批的鬼子正在往这赶，咱们得马上转移。啊，你听见了？怎么回事吗？老徐，都是我们的错，先转移吧。啊，走走走走，哎，走。太君，八路可都在里边呢。走，上楼。喂，什么？我马上就到一掌就把人的头骨击碎，好强的内力！黄明峰干的，没错，就是黄明峰。啊！真有点家乡的味道啊！要是再加点酱油和芥末，那就更好了。嗯、啊，雪飞，嗯嗯嗯，什么人？啊，太君，走，站住！嗯，站住，别动！嗯，干什么呢？雪飞，我们是不是闯祸了？闯什么祸啊？把这个带回去，交给魏队长。可是大哥说执行任务之前不能暴露。我们现在杀了三个鬼子，我真的闯祸了。嗯。那怎么办？我回去肯定会挨骂的，还不赶紧扔啊！不行，咱们得赶快回去告诉大哥。你想看我被师兄骂？呃，不。那你想看我被赶走？呃，不。那你就不许说，你要说了，我再也不理你了。好，好，不说，不说就是了。走。不许说，听见没？嗯。什么时候走
，人都到了，给我搜！嗨，嗯。别管那么多了，快走！好。雪飞，我爹怎么办？快走！小周。我说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。接着，还挺舒服的吧？不错呀。西边有鬼子，鬼子把整个村子都包围了。东边往前是马头，鬼子更多。后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面。嗯，看来只有这一条路了。道长，玩够了没有？早就玩够了。走，走你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！走
，黄明峰，没想到我们这么快又见面了。大壮，你们先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？哼，别太高估了自己。快走！多加提防，走。师兄，别说了，我们走。来，黄营长。八路不敢来这里的。要是两箱原料出现任何问题，那就让龙泽去向军部请罪。小野船长，请息怒，请相信码头上的驻军，足以抵御这些八路。我去看看。东西是不是在那儿？鬼子的头肯定不放心，把东西随身带着。这样，天虎，咱们俩送几下绕过去。小钟，你们几个负责把鬼子注意力吸引开，看到信号弹马上撤退。行动。是。
총구전! 